Hey guys! Welcome back ulit dito sa Cali Plants para sa daily care guide natin sa araw na to. Pag-uusapan natin yung sidum burrito. So meron akong dalawang plants dito guys. So ito, itong mas malaki na ito. At itong medyo mas maliit ng konte Pero parang halos magkasindami na sila ngayon ng heads, no? So, masasabi ko na karamihan dito, kung hindi lahat ito, no? Galing kay Bahong CNS sa Facebook. Isa siya sa mga trusted seller ko guys. Hindi siya siguro masasabi na mas producing ng succulents. Parang homegrown yung mga succulents nila. Kaya sabi ko na maayos yung mga halaman na ito nung dumating. Meron ako guys na... Video na finiture ko to, in-unbox ko to. Tapos ito, matagal na to sa garden ko. Ito yung medyo mas nauna-una pa. So medyo siguro mga 6 to 8 months na to nasa sa akin. Ito naman mga 4 to 5 months na ito na nasa sa akin. So sa appearance ng halaman na to guys, may kita nyo dyan sa screen no, na talagang tight yung ano niya, tight yung leaves niya. Yan yung normal sana na look ng ating burrito. So ito, medyo mas tight ito. Ito medyo nag-stretch, medyo kulang siya sa araw. Tapos pa spiral yung leaves niya. May kita nyo dyan sa display. So paikot yung leaves niya. Ayan. Saan so, makita ninyo? Yung leaves niya ay rounded compared sa Sidum Morganianum. Hindi siya pointed na leaves. Medyo mas rounded siya at medyo mas chubby yung itsura niya. Kaya napakakit niya tignan. At meron din siya guys na farina na konti. Hindi ganun ka-prominent kagaya ng ibang mga Echeveria pero meron. At pag hinawakan nyo, may kita nyo na medyo mas smudge nyo na konti yung farina niya. Pero guys, kahit mas match nyo yun ang konti yung farina niya, napaka cute pa rin niya. Tignan, napaka adorable niya. Tignan, dahil nga napaka taba ng leaves niya, no? Sa pagiging stress, itong halaman na ito, hindi siya masyado nagkakaroon ng sobrang gandang stress colors. Pero kung gusto nyo i-try, ganito yung magiging itsura ng stress color niya, guys. Ito. So, ewan ko nga, hindi na nag-revert itong leaves na to, no? So, para siyang yellow-green na napaka tingkad. So, ganyan siya kapag stress. Hindi naman siya sobrang malaking difference kung magagawa nyo siyang stress, medyo mas ano lang mas yellow green lang yung kulay niya pero kung gusto nyo guys na makita talaga na yung medyo varied niyang coloration dito pala sa tips niya yung bagong growth medyo mas pale na green tapos yung medyo luma niyang leaves medyo magiging mas darker pero pale na green pa rin, tapos yung stress niya ay yellow, ayan, so parang merong magandang variation siya sa kulay at may kita nyo yung tips niya guys pag medyo lighter color, talagang ibig sabihin no, nag-grow siya, nagpo-produce siya ng bagong leaves. Ngayon, sa bilis naman ng growth ng halaman na ito, masasabi ko na medyo progressive yung growth niya. So, meron siyang time na hindi siya halos lalaki guys kapag tinanim nyo siya sa bago niyang pating mix. So, ito, especially itong ganitong pat kasi sobrang laki nito. Pero ito na kasing size ng hanging pat dito sa amin. Dahil sa size ng pat na to, medyo kailangan ng halaman yung time para makapag-root. Pero pag naka-establish na siya guys, masasabi ko na medyo bibilis na yung pag-growth niya. Hindi na ganun kabagal. Pero hindi rin siya yung super bilis na lumaki na halaman. Kasi nga yung leaves niya medyo matataba. So kailangan nyo ng konting patience para makita ninyo na magkaroon siya ng maraming growth. Ngayon guys, kahit medyo moderate yung growth niya, hindi siya fast grower. Marerecommend ko pa rin siya sa mga tao na gusto magkaroon ng marami experience sa mga succulents. At kung meron na kayong experience sa Sidum Pachyphylum at saka sa Sidum Adolphin na feature natin nung nakaraang dalawang araw, maalagaan nyo rin itong halaman na to at mapapalaki nyo din. Sa kanya namang care guide, marerecommend ko na gumamit kayo na pati mix na fast draining o yung lagi natin sinasabi ng 70% pumice tapos 30% na carbonized o composted na rice hull. Pwede nyo rin gamitin yung loam soil na nakabag na puro ipa ang laman. Meron na long sale na nabibili guys na puro ipa. Available yun locally sa mga garden center. So kung meron kayo access doon, ang itsura ng bag niya guys ay puti. Tapos may nakasulat na long soil. Pero yung laman niya, halos puro ipa. So tanggalin nyo lang yung soil kung may buo-buo. Tapos yung ipa ang gamitin niyo Pero dito, dahil medyo mas luma ito, medyo carbonized rice soil yung ginamit ko sa halaman na to, no sa dalawang ito. Meron mga success sa kanila so far. Ayun, nilalagas na dahon. Bakit basta tuwing <laughs> nagbi-video kami nilalagas na dahon? Okay, moving on. Ngayon guys, pag tinanin nyo itong halaman na ito, maganda, i-recommend ko sa inyo gumamit kayo ng pat na hanging kasi hanging yung style ng kanyang pagtubo para makapag-flow siya pababa. So yun naman talaga yung growth niya. Or kung gusto nyo, pwede nyo rin kayong gumamit ng hanging basket. Ngayon guys, habang itatanim nyo itong halaman na ito, maganda, i-direct nyo na siya dun sa position na gusto nyo siya na mag-flow. Ibig sabihin, kung gusto nyo siya mag-flow sa isang direction ng pat, no, dun nyo na itapat yung ulo niya para dumire-direction na siya dun. Gaya nito, so makita ninyo na yung uh, direction nito nung tinanim ko, nakalabas na siya dun sa pat, nakadirect na siya dun. At medyo problem ko nga ngayon, itong, hala, itong stem na ito na pabalik, so makita ninyo, ayan o, oh, 
So, ito yung pinagsasabitan ko sa kanya. Tapos, ito yung stem niya na pabalik. So, lagi siyang uh, dumidikit dun sa pinagsasabitan ko. Ay, hindi ko naman siya ma-move pa. So, nakatapat talaga siya dun sa pinagsasabitan. So, maging mindful lang kayo guys dun. Kung yung halaman nyo maiksi pa, itapat yun na siya dun sa pababa. May kita nyo dito sa iba kong tinanim, dito sa mas maliliit, no? So, kahit medyo hindi pa sila magpo-flow kaagad, pero dun ko na sila tinapat para kapag lumaki sila, pag humaba sila, dito na sila papunta, hindi na sila pabalik dun sa kabilang direction. So, sa pag acclimate ng halaman na to, guys, kailangan nyo maging extra careful. Hindi siya ganun gabilis na mag acclimate kayo ng ibang mga sedums or gaya ng ibang mga succulents. Feeling ko medyo matagal siyang kailangan mag para makapag-produce ng panibagong growth. Kaya maging mindful lang kayo guys kung saan nyo ito ilalagay. Kapag hindi pa siya rooted, huwag nyo muna siyang bigyan ng full sun na exposure. Pwede naman guys na habang inaclimate nyo siya, ilagay nyo lang siya sa lugar na merong morning sun. Tapos malalaman nyo na nakapag-root na siya kapag inusog nyo ganyan o. Oh. Nakakapit na siya dun sa soil. So ito hindi ko na talaga ginagalaw. Pero ito na sila nakapit sila sa soil. So hindi na sila maalis dyan. Yun na yung ibig sabihin time na rooted na sila at makakapag-produce na sila ng panibagong mga leaves. Pero hindi nga yun ganun kabilis guys. So dapat nyo talaga sila ingatan. Huwag nyo masyadong galawin sila pag bagong tanim sila no. Kasi pag nalagos nyo yung leaves, papangit na kagad yung itsura nila. Ngayon sa sun requirements naman ng halaman ito, marirecommend ko na bigyan nyo siya ng 5 to 6 hours ng direct sun kapag established na siya. Maganda, mas maraming sun kung maaari kasi nga mabilis din siya mag-stretch. Kapag naka-establish siya guys at kapag kailangan niya ng dilig, pag diniligan nyo siya, mag-grow siya at mag i siya kapag kulang siya sa araw. So hindi na siya ganun katight tignan. Ito yan, kita nyo na medyo hiwa-hiwalay na yung leaves niya dyan. So, hindi na siya ganun katight. Ayan. Ayan pala, no? So, hindi na siya ganun katight tignan kapag kulang siya sa araw. So, gusto natin na bigyan siya ng maraming araw as much as possible. At feeling ko din, ha? Kapag kulang din siya sa araw, mas madali yung leaves niya na maglagas. So, itong planta to dati nasa full sun siya. Tapos, yung leaves niya, ayan, no? Hindi ganun kadaling malagas. Compared dun sa mga bago kong plants na nagdag na lang dito, madaling malagas yung leaves niya. Hindi ko alam kung permanent yung effect na yon pero kapag... Parang stress yung leaves. Ito o, oh, stress na leaves. Hindi, siya, hindi na siya ganun kadali na matanggal compared dito sa mga pale green na leaves. Comment nyo dyan sa baba guys kung meron kayong experience na katulad sa akin pagdating sa ganyang stress ng leaves niya. No? Gusto ko lang malaman kung talaga bang effective na kakapit yung stem ay yung leaves sa stem kapag marami siyang araw na nare-deceive. Pagdating naman sa pagdidilig ng halaman ito, mapapansin nyo guys na magkakaroon ng wrinkling yung mga bottom leaves niya dito sa halim. So, ito yung tatawag natin na bottom, no? yung malapit sa roots, hindi yung nasa tips, ha? Kasi, hindi yan mas madalas na nagre-wrinkle. So, itong mga leaves na to, na malapit sa roots, magkakaroon niya ng wrinkling, may kita ninyo. Ibig sabihin, kailangan na niya ng dilig. At, madalas siya, guys, na mauuhaw kapag na, nasa growing season kayo. Gaya ngayon, February, medyo malamig pa yung panahon, hindi pa masyadong mainit. So, napansin ko na ginagawa niya, mabilis niyang iniinom yung tubig na nasa kanyang pot. Kasi, parang every three every 4 days, natutuyo na siya kaagad. So, parang hindi kasi ganun siya kabilis matuyo compared nung summer. So, ang best guess ko lang talaga doon ay iniinom niya yung tubig pag malamig yung panahon, kaya natutuyo kaagad. Pero pag summer, guys, pag hindi mabilis matuyo yung pat niya, huwag niyo siyang bibigyan ng sobrang daming dilig kasi nga, hindi siya magpaproduce ng maraming uh, growth. Kaya, possible na magkarat siya kapag na-overwater niyo siya kapag summer, kung kailan dormant yung halaman na ito. Pagdating naman sa kanyang problems, masabi ko na ang pinakamalaking problem niya dito ay yung paglalagas nga ng dahon, hindi pest. Ako, so far, dito sa halaman na to, wala akong pest na experience. Hindi ako nagkaroon ng infestation ng mealybugs or ng scale. May pa isa isa lang siguro paminsan, pero hindi sila sobrang laking problem sa halaman na ito. Pero sabihin niyo sa akin kung meron kayong problem na malaki sa pest. Pero if in case na magkaroon siya ng pest, pwede kayong gumamit ng systemic na insecticide. Ayaw natin na sundutin yung mga insekto masyado dito guys kasi madali nga malagas yung dahon niya. Ngayon, moving on naman dun sa paglalagas niya ng dahon. Maglalagas ito ng dahon guys, gaya ng ibang sedums kapag kulang sa araw, kapag sobra sa dilig at kapag sobrang tigas ng kanilang pating mix. So, i-check nyo lahat ng factors na yon Mabilis bang natutuyo yung uh, pat niya? So, kapag hindi mabilis, kailangan nyo siyang palitan kasi maglalagas siya ng dahon kapag sobrang wet siya ng sobrang tagal, no? Siguro, hindi naman uh, instantly na kinabukasan pagkadilig, tuyo na dapat. Mga 3 to 4 days, tignan nyo kung tuyo na. Pero kung after 5 days o isang linggo, hindi pa tuyo yung pat niya. So, baka kailangan na yung palitan kasi maglalagas siya ng leaves kung sakaling mangyari yon Pag kulang siya sa araw, madaling matulak yung leaves niya kapag tinulak ninyo. Sa nature pala guys, ganun talaga ang way na napaparami nila yung sarili nila 
eh, naglalaga sila ng leaves. So, example, nandun sila sa bangin, tapos merong hayop na nakasagi sa kanila. So, maglalaga sila ng leaves para paramihin yung sarili nila, no? Hinihintay lang nila na merong makasagi sa kanila para maparami nila yung sarili nila. Pero sa atin, dito sa ating bahay, ayun natin na maglalaga sila ng dahon. So, wag din natin silang laging hahawakan. At siguro sa wild din, kapag nakasend sila ng maraming influx ng tubig, ibig sabihin, dumami yung tubig na may access sila, maglalaga sila ng dahon para paramihin yung sarili nila kasi may tubig naman sila na maiinom. So, yun yung parang feeling ko na idea ko bakit sila naglalagas, no? Ganon din kapag biglang lumilim yung lugar nila, maglalagas sila ng leaves para matry nila na makapag-reach mapunta dun sa lugar na mas maraming liwanag. Siguro, yun talaga ay isang adaptation ng halaman na ito sa wild para maparami yung sarili nila. Kasi sa blooming, guys, hindi siya masyadong madaling mag-bloom at hindi sa kanila madali na mag-propagate by a seed kasi konti lang naman sila sa wild. So, ang propagation na ginagawa nila sa sarili nila ay by a leaf yun yung way na napaparami nila yung sarili nila. Kung masolusyonan nyo naman guys yung paglalaga sa halaman ito, wala na kayong masyadong problem sa kanya, maliban na lang siguro sa sunburn, pero yun ay mangyayari guys kapag sobrang init lang talaga ng panahon at pag wala kayong protection, kaya pag summer na maganda, ilagay nyo ito sa ilalim ng filter, gaya nito. So kung meron kayong plant shelf sa bahay nyo, lagyan nyo lang sila ng filter sa taas para hindi naman sila masunog habang hindi sila nag-grow. Pero other than that, halos pala talagang problem sa halaman na to. Ang requirement nyo lang talaga sa kanila ay yung pagsasabitan nila na hindi nyo sila magagalaw. So, makarecommend ko din pala, no? Ilagay nyo sila sa lugar na hindi nyo sila masyadong abot o hindi nyo sila masyadong masasagi para ma-preserve natin yung leaves nila. Sa pagpapropagate, mabilis itong tumubo, guys, via leaf. Kapag malaki yung leaf na meron kayo, ilagay nyo lang dyan sa ilalim tapos magpapropagate na yun ng kusa niya, ng sarili niya pero hindi kasi masyadong re reliable, hindi ka agad lalaki yung leaf na yun. Matagal, matagal silang lumaki from leaf kasi nga sobrang liit lang ng leaf nila. Yung pups nila matagal na hihintayin ninyo bago magproduce ng maraming growth. Kaya ang masasabi ko na magandang way i-propagate ito ay yung beheading. So itong halaman ito na makita nyo na multi-headed. Ayan, ito nyo dyan, no? Masasabi ko na dyan sa gitna niya before, merong isang stem dyan. Tapos halos yun na yung pinaka-stem ng lahat ng halaman na to. So, ang guess ko, kay dun sa seller na nagbenta nito, no, pinutol niya yung ulo na yon Tapos, ito yung stems na lumabas sa gilid ng stem na yon Kasi nung tinanim ko to guys, parang isa lang talaga siyang stem nung tinanim ko siya. Tapos, marami siyang sanga. So, yun din na pwede niyong gawin guys sa burrito ninyo. Pag-establish na yung root niya, tapos isa lang yung sanga na meron kayo or dalawang sanga lang. Tapos, makapal naman yung stem ninyo. No? Pugutin nyo yun. Tapos, dun sa stem na yon maglalabas yun ng maraming... Uh, stems ulit. So, yun yung maganda sa burrito guys. Very readily siya na nagpo-produce ng clumps kapag talagang uh, pinugot nyo siya. Pero kahit hindi nyo siya pugutin, feeling ko nagpo-produce din siya ng pups. Ayan o. Oh. So, makita nyo dito. Meron tong pups dyan. Ayan. So, may pups siya dyan. Tapos may pups siya. Kita nyo ba? Ayan. May pups siya dyan. Okay. So, napakakit lang. At itong ang sanga na to. Kita nyo to. So, ito ay bagong growth lang guys. Parang nung binili ko to hindi pa ganito yan kalaki. Pero ngayon, magkahang na rin siya. So, yun yung maganda sa kanya. Kaya maganda din guys pala na bumili ka ng malaking plant pag nag-start kayo dito. Kasi mas mabilis makapag-root yung malaking plant. Ito nga, tingnan nyo. Sobrang tagal na ito sa akin pero hindi siya naging kasing haba ng halaman na ito. Kasi matagal mag-acclimate yung maliliit na plants. Pero dito sa ilalim, ayan. Kita ba? Ayan, okay. Kita nyo dyan, may mga pups na siya na tumutubo. So, magkaklam siya guys ng sarili niya kahit hindi nyo siya ibehead. Dadami siya ng kusa niya. Ngayon guys, alam ko na maraming mga growers ngayon na gusto talagang makuha ng halaman na to. Kaya yun nga sinasabi ko gayon na nakaraan. Pag may nakita kayo sa online sale na magandang size, bilhin nyo na kung talagang gusto nyo to. Kasi mabilis itong maubos, mabilis itong mabili. At kahit common na siya guys, hindi bumababa talaga yung price nito. Huwag nyo hintayin na sobrang baba ng price nito kasi marami nga ang demand. Kaya kahit medyo mahal yung siya mabili, okay lang yun sa halaman na to. Very rewarding naman siya alagaan at pag na-establish siya guys at napalaki ninyo, matutuwa kayo kasi mapaparami nyo siya. Ngayon masyado na ako matagal na nagkawento sa halaman na ito. Kung kayo merong experience sa kanya, sana i-comment nyo na lang dyan sa baba. Ipagpatuloy natin yung conversation sa comment section. Tatry ko nasagutin yung mga tanong ninyo kung meron. At ganun din guys kung nagustuhan nyo yung care guide natin para sa araw na to. At kung nagustuhan nyo itong halaman na to, no? kung gusto nyo rin yung seed yung burrito, sana i-click nyo yung like dyan sa baba at sana mag-subscribe kayo dito sa ating channel para sa mas maraming mga daily care guides sa iba pang mga halaman. Pero ngayon hanggang dito na lang muna yung care guide natin guys at kita-kits na lang tayo ulit sa susunod. Bye-bye!